പത്ത് വയസ്സുകാരനായ റയൻ രാവിലെ മുതൽ നഗരത്തിലെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങുകയാണ് അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചില്ലർ പൈസ എല്ലാം ചേർത്ത് പത്ത് രൂപ അവർക്കൊക്കെ അവൻ നീട്ടി ചോദിച്ചു പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ദൈവത്തെ തരാമോ അവരൊക്കെ അത് കേട്ട് കളിയാക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ചിലർ ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചിലർ ആട്ടി ഒഴുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നാൽ കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളോടെ അവൻ വീണ്ടും പല മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും കടകളിലും കയറിയിറങ്ങി വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ദൈവത്തെ തരാമോ അവസാനം സന്ധ്യയായി അവൻ വിഷമിച്ച് സങ്കടത്തോടു കൂടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റോഡിലെ ഒരു ബെഞ്ചിലേക്കിരുന്നു അവൻ്റെ മുഖം വളരെ നിരാശമായിരുന്നു അതുവഴി സായാന സവാരിക്ക് നടന്നു പോയ ഒരു വൃദ്ധൻ അവനെ കണ്ടു അദ്ദേഹം അടുത്തു വന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവൻ കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളോടെ അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചില്ലറ നാണയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ നീട്ടി പിന്നെ ചോദിച്ചു എനിക്ക് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ദൈവത്തെ തരാമോ അദ്ദേഹം അത്ഭുതത്തോടെ ആ ബാലനെ നോക്കി പിന്നെ ആ നാണയ തൊട്ടുകൾ വാങ്ങി പിന്നെ ചോദിച്ചു പത്ത് രൂപയേ ഉള്ളൂ അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ചേർത്ത് എണ്ണിയാണ് ഞാൻ ഈ പത്ത് രൂപ തികച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് ഇത്രയും വിലയേ ഉള്ളൂ ആകട്ടെ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദമായി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു റയൻ തൻ്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു അപകടത്തിൽ നഷ്ടമായി ഒരു അങ്കിൾ മാത്രമാണ് റയൻ ഉള്ളത് ഈ അങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അത്യാസന്ന നിലയിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ആശുപത്രിയിലാണ് അവസാനം ഡോക്ടർ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇനി ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നിൻ്റെ അങ്കിളിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ അതിനാണ് തൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില്ലറ പൈസ മുഴുവൻ പിറക്കിയെടുത്ത് ദൈവത്തെ വാങ്ങാനായി റയൻ പുറത്തേക്ക് വന്നത് റയൻ്റെ കഥയെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട വൃദ്ധൻ തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ തേൻ കുപ്പിയെടുത്ത് റയനെ സമ്മാനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ദൈവം നിൻ്റെ അങ്കിളിനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോളൂ സൗഖ്യമാകും അങ്ങനെ റയൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ രാവിലെ മുതൽ അലഞ്ഞ് അവസാനം കിട്ടിയ ഈ ദൈവത്തെയും കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് അങ്കിളിനെ ചികിത്സിക്കാനായി ഒരു സംഘം വിദഗ്ധ ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടെ എത്തിയിരുന്നു തീവ്രമായ ചികിത്സയിൽ അങ്കിൾ സുഖം പ്രാപിച്ചു ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി റയൻ്റെ അങ്കിൾ അത്ഭുതകരമായി സുഖം പ്രാപിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും മുമ്പ് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ഭീമമായ ബില്ലായിരുന്നു റയൻ്റെ അങ്കിളിന് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പണമൊക്കെ അടച്ചതിൻ്റെ ഒരു രസീത് കൂടി അതിനോടൊപ്പം ലഭിച്ചു റയൻ്റെ അങ്കിളിന് തനിക്ക് ചുറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല അവസാനം റയനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് റയൻ ആദ്യം മുതലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി അങ്കിളിനോട് പറഞ്ഞു അങ്കിളിന് മനസ്സിലായി വഴിയരികിൽ കണ്ട ആ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിലെന്ന് അത് നാട്ടിലെ ധനാഠിനായ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയി നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ മനസ്സും ശരീരവും ബലപ്പെടുമ്പോൾ ശരിയായ ബലത്തിൻ്റെ ഉറവിടത്തിലേക്ക് നാം അറിയാതെ എത്തിച്ചേരും ഇന്നത്തെ ഞായർ പള്ളിക്കൂടം ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഒരു കുട്ടി ബലപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ശരീരം ബലപ്പെടണം അതൊരു ശരിയായ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അത് ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ വിജയത്തിൻ്റെ സേനാനി ബൂസ്റ്റ് ഐ മെ കോംപ്ലാൻ ബോയ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണോ അങ്ങനെയും ആവാം എന്നാൽ ശരീരത്തോടൊപ്പം മനസ്സും ആത്മാവും ബലപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനി അപ്പച്ചൻ്റെ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ക്രിസ്തു എന്ന അടയാളം തുടരുകയാണ് അഭിനയ ഡോക്ടർ ഗബ്രിയൽ മാർഗ്രിയോറിയോസ് മെത്ര പോലീത്തായുടെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടുന്ന യേശു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞ് സ്നേഹിതർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം പൈതൽ വളർന്നു ബലപ്പെട്ടു വന്നു ദൈവകൃപയും അവനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നസറയത്തിൽ വളർന്ന യേശു എന്ന ബാലനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ യേശു എന്ന ബാലൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ബാലന്മാർക്കും ബാലികമാർക്കും എക്കാലത്തും ഒരു ദൈവവൈതലിൻ്റെ മാതൃകയാണ് ദൈവവൈതലിൻ്റെ അടയാള
എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ദൈവ പൈതൽ നിലനിന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ഒരു അടയാളമായി ആൾ രൂപമായി ഒരു പ്രതീകമായി ഒരു മാതൃകയായി നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നാം ചിന്തിച്ചതും അതിന് തുടർച്ചയായി ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൈതൽ വളർന്നു ഭൗതികമായ ജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നു ഭൗതികമായ ജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നു ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നു അതോടൊപ്പം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ബലപ്പെട്ടു വന്നു ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ യേശു ബലപ്പെട്ടു വന്നു യേശു എന്ന ബാലൻ വളരും തോറും അവൻ ബലപ്പെട്ടു വന്നു തീർച്ചയായും ആദ്യം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ശാരീരികമായി അവൻ ബലപ്പെട്ടു വന്നാണ് ബലപ്പെട്ടു വന്നു എന്നായിരിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ശരീരം ബലപ്പെട്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ യേശുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യേശുവിനെയാണ് കാണുന്നത് യോർദാൻ നദിയുടെ തീരത്തുകൂടെ ഗലീല കടലിൻ്റെ ഓരത്തുകൂടെ പാതവക്കിലൂടെ അവൻ നടന്നു പോവുകയാണ് നടന്നു നീങ്ങുകയാണ് അതൊരു നല്ല ശാരീരികമായ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അഭ്യാസമല്ലേ ഒരു എക്സസൈസ് അല്ലേ ഞാനത് ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് നടത്ത ശരീരത്തെ ബലപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചിന്തകൾ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് നല്ല ചിന്തകളോടുകൂടെ നടന്നു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസ്സും തീർച്ചയായും ബലപ്പെടും സംശയമൊന്നുമില്ല യേശു ബലപ്പെട്ടു വന്നു എങ്ങനെ ബലപ്പെട്ടു വന്നു സ്ട്രോങ് എൻ ബോഡി തീർച്ചയായും സ്കൂളുകളിലെ പഠനം മാത്രമല്ല ഒരല്പം കായികമായ അഭ്യാസങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും ഫിസിക്കൽ എക്സർസൈസ് ഉദാഹരണത്തിന് നല്ല സ്പോർട്സിലോ അത്ലറ്റിക്സോ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സണോ ഒരു അത്ലറ്റിക്കോ തരമോ ഒക്കെ ആവണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം നന്നായി വളരും ബലപ്പെടും പക്ഷെ അതുമാത്രം പോരാ നമുക്ക് ഒരു നല്ല കൃഷിയിടം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികൾ പൂന്തോട്ടം നല്ല പൂവിരിക്കുന്ന സസ്യ ചെടികൾ നമുക്ക് വളർത്താമല്ലോ പരിചരിക്കാമല്ലോ അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുവാനും ബലപ്പെടുവാനും സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ നമുക്ക് ക്രപ്പെടുത്താൻ കഴിയും തീർച്ചയായും അവൻ ബലപ്പെട്ടു വന്നു എന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം രണ്ടാമധ്യായം നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നാം കാണുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം തീർച്ചയായും ഒരു ആളത്വത്തിൻ്റെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നാം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം രണ്ടാമത് സ്ട്രോങ് ഇൻ ബോഡി രണ്ടാമത് സ്ട്രോങ് ഇൻ മൈൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ യു ബി സ്ട്രോങ് ഇൻ മൈൻഡ് യേശു ബലപ്പെട്ടു വന്നു ശരീരത്തിൽ അവൻ ബലപ്പെട്ടു വന്നു ആത്മാവിൽ അവൻ ബലപ്പെട്ടു വന്നു നല്ല ശീലങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ബലപ്പെടുത്തും മനസ്സിനെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ അത് തീർച്ചയായും സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കലകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നന്നായി ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് നന്നായി ചിത്രരചനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പഠിക്കുന്നത് നൃത്വ നൃത്ത ആദി കലകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും അതൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ വികസിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഗുഡ് മൈൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ശീലങ്ങളും നല്ല വാസനകളും വികസിപ്പിച്ച് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് വഴി നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ബലപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ട്രോങ് ഇൻ മൈൻഡ് എന്നുള്ളത് അതോട് ചേർന്ന് തന്നെ സ്ട്രോങ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കണം സ്ട്രോങ് ഇൻ ബോഡി 
strong in mind, Mona Mother, strong in spirit. How can you be strong in spirit? Yatharthadil, Yohanan Snapagane Kuruche, Paidel Arikim Bor, Avene Kurutula Satchim, Lucos in the Subsession, Onna Mathiaim, and Padama Bakat in the Akapatunda. The child grew strong in spirit, in the Holy Spirit. Paidel Vadarno, Atma will Belapatu. Namor Atma will hang on a Belapad and Sadiki. Nal Anju Garangal Jidal, other Sadiki. Onna Namor Veda Vayana, Prathana. Nombum Ubavasu Nala Mother Vishuddha Kurbana and Abo Anja Mother Dana Tharva Shilishunoku Atma will number Bella Padigai Number Shadira Til Bella Pada Atma will Bella Pada, Pashadu Matra Gonda, Arna to Vigasan and Porna Vagila Arna to Vigasan and Porna Vagil. We can be strong in the Holy Spirit and also we can be strong in the Spirit within us. We can be strong in the Spirit within us. We can be strong the Spirit within us. Nala Mother Vishuddha Gurubana, Anjama the Dana Tharma. Dana Tharma on the Buddha Chu Wood Church, and then sharing. Namukele Vishirikana Vipavangal, Matur Lavaka number Pangu Vakim Barana, Yatharta Dil, number Atma Vilum, Ulla number of Valarcha, Purna Makua, Namuka Gadi another. Namuka, Indian and Namuka, Bellapada, Yeshukurthu, Bellapatuva. In the Avenue Madraga, Namurda Mumbil, Nirkagaya, Shadi Rigamai, Bella Patu, Adavola the Ne, Aven Manasigamai, Bella Patu, Aven Adhyat Megamai, Bella Patu, Shadi Rigamai, Manasigamai, Adhyat Megamai Ula, Bellam, Namurda Art of the Vegas Senate, Purna Makum, and Noda than some shape on the villa. Either Yeshu and the Balende were Adayala Mai, Namrata Mumbil, one and the Kagaya Yeshu Pade or two good, not on the Vogunu Lenad de Mesuji Pichuello. Pude or two good, Kadalor two good, not on the Nadana de Gagaya. I do get ordered. Ador upon the name Aven Manasigamai, Bellatodum, Adhat Megamaya, Bellatodum. Paidal Valarno, Bellapatuan Angane Shadira Tilum, Manasilum, Atma Avilum, Samadulena Maya, Valarche, Vigas of Ulla Kunyangalai, Namuka Valeruan Kadianum, Devan the Mira and the Kruba, Namor would even die. Ini kuda arah kula challenge. Payudel orang tu, nyanyan orang tu, atma abil bela petu, dewi bagruba, awenye mereka runda iru. Wisata lokos ini sosiasam, randa matiaya nalpada makiam. Ii makiat ay adistana maki, tiga pejil kabiyad, ur leku perpasanam tayarakya. Tayarakan dah perpasanam, foto edat WhatsApp lek ayakau tu dana. Opam, producer, nyanyar pelikudam, mada maria asrom. Pavadi Konam, Tiruvan and the Villas of the Lana Akendra. In the moment, the Tamasha is in Madame Bay. Oh, no. I'm going to go Kita dah ada berita kan ganda leh, kalau tu orang ni juga orang kan. Di lantai tu ceri kian orang tu, mask tu dah ada tu mukut tu dah dah naya. Pini tu manusia tu kan kian orang tu, kaya orang ni deh, corona ni deh corona. Oh benda, ajaran masa ni leh tu dulu. Mana sih asam bintar tu? Hendaknya beri kian tu. Tanya orang tu. Eni ke pagi orang tu illa, ini semua tu susu ucap orang tu. Apa ni asal tu kau ini? Eni 
എന്തിനാ എനിക്ക് ഇതേ കുഞ്ഞിലോട്ട് ഉള്ളതാ എന്റെ ദൈവം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുവാണോ ആശുപത്രി പോയി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇടുന്നതിനോട് ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്നാ പറഞ്ഞില്ലേ ചേട്ടന് പനി വന്നു എന്നിട്ട് എന്താ ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു പനിയും പോയി ചേട്ടന് പനി വന്നിട്ട് ആശുപത്രി പോയില്ലേ പനി മാറി പിന്നെ പോന്നേ പറയുന്നില്ല ഹലോ എന്താന്ന് ചേട്ടൻ കൂട്ടുകാരന്റെ ഇവിടെ ആശുപത്രി പോയതാ അവിടെ ചെന്നപ്പോ കൂട്ടുകാരന് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ചേട്ടനും ചെക്ക് ചെയ്തു ചേട്ടനും പോസിറ്റീവാ സൂക്ഷിക്കാൻ പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും പുച്ഛം ഇപ്പൊ അനുഭവത്തിൽ വന്നപ്പോ പഠിച്ചല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയല്ലേ ഒരു ഗമ നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ എത്ര സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പരമാവധി പത്ത് എന്നാൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ അയ്യായിരം സുഹൃത്തുക്കളുള്ള കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ നമുക്കുണ്ട് ഇതിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതമില്ല എന്നാൽ ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാമോ ഭൂരിപക്ഷത്തിനെയും അറിയത്തില്ല ഇതിൽ ഒരപകടമില്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ചും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ പെൺകുട്ടിയാണ് ഒരേ ഒരു മകളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അച്ഛനമ്മാർ പൊന്നു പോലെയാണ് വളർത്തുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്ന് വന്ന കുട്ടിയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് അമ്മയ്ക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ കിട്ടുന്നു അമ്മയോ അച്ഛനോ ആ കുട്ടിക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ വന്നു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അഞ്ചാറ് ആളുകൾ ഈ കുട്ടിയുമായിട്ട് ചങ്ങാത്തം സ്ഥാപിക്കുകയും അവർക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കുകയും ആ കുട്ടിയോട് നിരന്തരം പിന്നെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ചാറ്റ് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ചാറ്റ് അങ്ങനെ അതിര് കടന്നു പോവുകയും ഈ കുട്ടിയുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും ആ കുട്ടി അതിന് വിധേയപ്പെട്ട് അയക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും അറിയാതെയാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ധാരാളം കുട്ടികൾ വഞ്ചിതരാവേണ്ട സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും പറയാനുള്ളത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ നിയന്ത്രണം വേണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാബ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഉപാധികൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന നിങ്ങളെ വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിനോദത്തിനും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ആണെന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് അതിലൂടെ പല ചതിക്കുഴികളിലേക്കും നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജാഗ്രത എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേണം കൗമാരപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നിങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം നിങ്ങൾ യുനോ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് പലതരത്തിലുള്ള വിലക്കുകളെയൊക്കെ ലംഘിച്ച് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ളൊരു വ്യഗ്രതയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കൗമാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു പ്രവണതയാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ആരാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ലല്ലോ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ പറയുന്നതാണ് ഈ വേദവാക്യം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ പറയുന്നതിന് അപ്പുറം ഒന്നും ചെയ്യില്ല അച്ഛനോ അമ്മയോ മറ്റേ ബന്ധുക്കളോ ഒന്നും അല്ല കൂട്ടുകാരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് ആൺകുട്ടികളാകട്ടെ പെൺകുട്ടികളാകട്ടെ തീർച്ചയായും പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടാകണം എല്ലാ കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരിലൂടെ കൂട്ടുകാരിലൂടെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ചില തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പോക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയോ അല്ലാതെയുള്ള പോക്ക് പലപ്പോഴും പല അപകടത്തിലേക്കും ചെന്നതാ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത വേണം പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൗഹൃദങ്ങളെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം ആ ആളിൻ്റ
അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റഡി ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഈ പിന്നെ ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉപയോഗ പിന്നെ ചിലവഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പഠനം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എത്ര നേരം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമയം നമുക്കൊരു ചിട്ട വേണം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അവരുടെ സമയം യുനോ ഒരു സമയം ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനൊരു പരിധി വെക്കണം അനിയന്ത്രിതമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സമയം ചിലവഴിക്കുമ്പം ശാരീരികമായും മാനസികമായും പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും വഴിയിലേക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഇത് ചിലവഴിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഐസ് കണ്ണിന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരേ ഇരിപ്പിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ചലിക്കാതിരുന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നടുവേദനയും തലവേദന കഴുത്ത് വേദനയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളൊരു ധാരാളം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റു പടത്തിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളം സമയം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം പല കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശാരീരികമായ മാനസികമായ ആരോഗ്യത്തെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റീവ് ആകാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡബിൾ എഡ്ജ് വെപ്പൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെ വിനോദ ഉപാധി എന്നുൾപ്പെടെ അങ്ങനെ പല അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രയോജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പല പ്രതിസന്ധികളും അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചുകൂടി ബോധവാന്മാരാകണം എല്ലാവരും പിന്നെ അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ മറച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത പല കൂട്ടുകാർക്കുണ്ട് പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പിന്നെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള നല്ല സൗഹൃദം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണം നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യണം പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൈബർ ബുള്ളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ മേഖലയുണ്ട് വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് തീർച്ചയായും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു അവബോധം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉണ്ടാവണം തീർച്ചയായും സൈ സോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നീതിപൂർവ്വമായ ഉപയോഗം അത് നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വളരെ കരുതലോടുകൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ചോദ്യം ഉത്തരം സമ്മാനം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സ്റ്റഡി ബൈബിളിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം എത്ര ഓർത്തഡോക്സ് സ്റ്റഡി ബൈബിളിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് സങ്കീർത്തനം എന്നതാണ് ശരിയുത്തരം വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണുക ശരിയുത്തരം വെച്ച എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആദ്യം ശരിയുത്തരം അയച്ച പത്ത് പേർക്കും പ്രത്യേകം സ്റ്റിക്കറുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആർക്കാണ് സമ്മാനം എന്നറിയാൻ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡ് വരെ കാത്തിരിക്കുക ഈ പരമ്പരയിൽ ആകെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കെങ്കിലും ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന അഞ്ച് പേർക്ക് സമ്മാനം പഴയതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയും ആദ്യം ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന പത്തിലൊരാൾക്ക് സമ്മാനമുണ്ട് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയുത്തരം അയക്കുന്നവർക്ക് തിരുവേനി അപ്പച്ചൻ്റെ പ്രത്യേക സമ്മാനം ഇനി ഈ പരമ്പരയിലെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പൈതൽ വളർന്നു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു ഈ തിരുവചനം ആരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലോ വാട്സപ്പിലോ അയക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ രണ്ടായിരത
അവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയാം ഇവാൻ കേബിനു അബീൻ വർഗീസ് ആബേദ് വർഗീസ് ക്രിസ്റ്റി ജേക്കബ് എബിൻ ഷിബു അമിത് ജോസഫ് റിയ ടി എൽഡോ ബിബിന ഗീവർഗീസ് ജിബിൻ ഗീവർഗീസ് ആൽവിൻ ജി ചെറിയ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരുമനിയപ്പച്ചിന്റെ പ്രത്യേകം സമ്മാനം ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ പേരും വിലാസവും പിൻകോഡ് സഹിതം ദയവായി അറിയിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുക ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ടു സെവൻ വൺ ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഞായർ പള്ളിക്കൂടം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ലൈവാണ് പിന്നീട് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഒ എസ് എസ് ഐ ബോധനം ചാനലിലും ഒ എസ് എസ് ഐ ബോധനം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് വിവിധ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലും ലഭ്യമാണ് കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഞായർ പള്ളിക്കൂടം കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചാച്ചൻ സന്തോഷ് ഇന്ന് ബൈ പറയുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്